我，谁啊？谁让你去了？我辛辛苦苦晒过来的。不好意思啊，我不知道是你的，但是我说出来你可能不信，不是我吃的，他自己飞进去的，真的。小偷吧？什么小偷啊？你这果子在地上，谁捡的就是谁的，这我。你犯死罪了，你知道吗？一会儿别人过来看到你就死定了，你知道吗？一个破果子，你那么凶干嘛呀？赔你！赔？你拿什么赔啊？嗯？你耍我？金子。没事，没事，是我的。嗯。哦，你说那个果子啊，我刚刚不小心吃了。不过你别着急，我能赔给你们，真的。嗯、三三三家，这这这都都都给你。你胆敢盗窃圣果，受死吧！哎哎哎，啊我。啊这怎么办？杀、嗯、你！
谁干的？自己站出来！是不是你干的？不，不是，不是我腰疼。呀，大蜈蚣！哎呀，手滑了。又是你，偷吃了我的圣果，还敢来我的房间，胆子不小啊！那你还偷我书呢？那是我捡的，圣果也是我捡的。还想自夺理？你知不知道那个圣果对我们神木族人有多么重要？那个神树千年一结成，百年一结果，就这么被你偷吃了，你犯了死罪，你知道吗？什么死罪啊？那你要是觉得那圣果那么重要，你为什么不立个牌子啊？上面写着说，这个果子不能吃。那我又没有看到这个牌子，我怎么知道不能吃？算了，懒得跟你说，走啦。好啊，那你走呗。反正外面到处都是吃人的树木，还有神木族的追兵，出去你肯定活不成。嘿嘿嘿，又不走了？你让我走我就走，这显得我很没有面子的。行吧，那随便吧，我回去睡觉了。啊！给我看看。给我看看，把眼睛闭上。啊！把眼睛闭上。不准偷看啊！好了，你你怎么弄的？不告诉你。那我告诉你啊，谁在进屋睡睡床？什么人？
我我告诉你啊，我刚刚可什么都没做，我发誓什么都没做。那你怎么下来了？我刚刚做梦梦见坐飞机，然后不小心掉下来了。飞机？那是什么机？你不知道飞机？就是人坐着它可以上天。切<笑>，你土不土啊你？那叫凤凰。再说鸡那么小，人怎么坐上去、啊？此鸡非彼鸡，我说的那个鸡是用铁做的鸡。铁做的？啊？那怎么飞啊？这你就不知道了吧？告诉你啊，你不知道的东西还多了去了。那你说说。都有什么东西是我不知道的？轮船、火车、汽车、自行车、枪支、炸药、见光。哎，没有。但你说的都是什么呀？你想知道啊？你想知道的话，你就带我出去，我带你一一见识一下。哦，哈哈，想骗我？哎，除了我刚刚跟你说的飞机以外呢，还有缝纫机、唱片机、收音机，可多机了。唱片机又什么机啊？唱片机就是会唱歌的机器，哪像你们这儿什么都没有，除了草就是草。切，会唱歌的机算什么？我这有会唱歌的花朵，我给你见识一下。你这怎么这么多小妖怪啊？这算什么？我还没全部拿出来给你看呢。哎，我问你啊。我昨天受伤了，你是怎么这么快把我治好的？啊，我平时就负责治疗一些受伤的野兽嘛，治好你当然也不奇怪吧。兽医啊，兽医。没有。星辰，谁啊？哎，躲起来！啊！星辰来了。星辰，马上！千万别说话啊！千万别说话！星辰，来了来了！星辰。阿虎，你来干嘛？你这屋里怎么有女人的味道？哎，嘿嘿，什么女人味儿？哼，没有女人，没有女人味儿，没有。那女贼逃跑了，你真没看见她？没有。星辰啊，这女贼偷吃了圣果，坏了你的大事
，你怎么一点都不着急呢？哎，既然已经发生的事情，既然已经发生的事情，有什么好着急的？抬脚了，女贼！原来你躲这儿了，受死吧！哎呀，我这个不能杀，这个不能杀。好，那就把你交给族长处置，把你千刀万剐，给神树当肥料。啊，守、哎、夜，你可得救我呀！我上有八十岁老母，下有一个痴呆弟。行了，别说了，我知道了。哎呀，好嘞。阿华。你就跟他们说没找到偷圣果的人，那怎么行？这不胡闹吗？哎，我跟你说实话吧，阿虎，神树生病了。你也知道，神树的心亡关系着我们全族人的命运。刚才叶姑娘跟我讲，外界的医术发展的特别好，是吧，叶姑娘？啊！所以你不能杀他，得让他活着，带我去外界学习医术，这样。我才能回来救我们的神树，对不对？不行，你要是走，我就告诉族长。好，我就欣赏你这个性格，但我知道你肯定不会背叛我。会，你不会，我会，你不会。星辰，啊，月影，啊，他怎么来了？我哪知道？星辰，你在屋里吗？谁呀、啊？关你什么事儿？不行，阿华，阿华，我必须得走这一趟，你得帮我兜着点儿。不行，你走了我怎么办？我怎么兜啊？哦，这样，让开，让开，让开。哎，那，这是我母亲留给我的幻影石，你用它每天乔装成我。这个东西每天只能使用一次，你要记住，我的命运在于你，神树的命运在于我。好兄弟，就这样，再见。哎，走走走，星辰，哎，拜拜。哟，你这走，哎，星辰，两个人啊，哎，好。哎，别动！这里到处都是有剧毒的花草，别乱动，到时候连我也救不了。可是你们这儿的花还有小虫子都长得特别好看，越好看的东西毒性越强。那我毒性强吗？你啊，你顶着风都能毒死人。<笑>那你不怕呀、啊？怕，怕你身上的馊味。嗯，要不你借我套衣服吧？咱们回去吧。麻烦。这是哪儿啊？我师傅的房间，过来给你拿衣服。我们不会被发现吧？不会，这个时间他基本都不在这里好看吗？那走吧，洗澡去。哎，洗吧。那边是瀑布。这边是温泉，这样洗澡对你们来讲应该很滋润才对。哎，洗个温泉就滋润了。我师傅跟我说过，这个温泉不是一般的温泉，在这儿洗过澡的人身体都能发出一种迷人的香味，还能治疗女性疾病。
，你才有女性疾病呢！哎，你说就你这样，以后谁敢娶你啊？要你管，随便吧。哎，怎么，你想一起死吗？滚嗯，你你怎么在这儿？洗完了。大色鬼，你敢说我是大色鬼？我问你啊，你什么时候过来的？好，我就是大色鬼。而且我在这儿一直看着，站住！带你出去，那你等等我。总算是出来了哈！要是没有我的话，你要在里面待一辈子。你等等我还会这样啊！你刚吃了圣果，控制不住内力，我暂时封住你的穴道，等你学会运气之时，才能使出轻功。嗯，好，谢谢啊。那个，既然事已至此，那我们就就此别过吧。好，告辞。不必相送，在此留步吧。告辞。不是，你老跟着我干嘛呀？你不是说让我去你的医馆学习医术吗？我就这么随口一说。啊，是这样的，这外面啊兵荒马乱，死的人特别多，为了你的性命着想，你还是请回吧。告辞。
，什么东西啊？别挠我，别挠我！走开！我操！我再不跑了，我不跑了，我真不跑了！走开，走开！怎么又是这个东西啊？啊、这个东西以后就归你了。啊、不了不了，哪哪儿去了？我走了。啊！去哪儿啊？这回去的路程那么远，多辛苦啊！啊！你不是说外面兵荒马乱的，让我赶紧回家吗？逗你玩呢。这外面可安全了，什么都没有。就是我，我刚刚是给你做一个测试，进我们医馆的人，他都得做这个测试。恭喜你，这位兄台，你可以成功的进入我们医馆了。好，那我就跟你去看看。啊，哎呀，你跟我回去可以，但是你看那个东西，能不能把它弄出来？不知道他在哪儿。你们这儿的人为什么穿这么奇怪？还有啊，他们头发为什么都这么短？哎，你看那个女的，头发像鸡窝一样。宝，小声点儿，懂什么呀？不懂别乱说。你才土包子！别碰，别撸。哎，不过你们这儿确实挺热闹，热闹吧？嗯，没白来。哎呀，小姐回来了，快告诉老爷，这儿好玩吗？热闹吗？安全吧？我没骗你，对不对？要不把我身上那个小妖怪先弄走吧，弄走之后我好好陪你玩，真的。免谈。不过我告诉你，如果你在神木族知道的一切，透露出去一分一毫，我就杀你灭口。我发誓，绝不告诉第二个人。你干嘛呀你呀？什么怪我？我在救你，拜托。汽车你不知道啊？什么汽车？哦，就是你说的那个会自己动的马车是吗？是。啊，有意思。真是有趣啊！哎，客官，要不要来看一下？看什么？最新的大洋片，非常好看。怎么看？在这里面看。啊！大胆狂徒、哎，光天化日之下把人藏在这里面。这这里面没人。放！哎哎哎！这箱里面没人，没人的，你不要打了。放出来点！这里面没人，是没人的。放出来！你个混蛋，不敢骗我钱你！这个混蛋，我为什么要躲？给我站住！你个混蛋！我告诉你啊，你以后给我老实点，别给我惹事儿。可是，是他往箱子里面藏人啊，他为什么那么有理啊？那是电影，电影懂不懂？假的！哎哎哎哎！叶叶叶叶小姐，总总算找到你，我今天表哥找你。抓疯了！我用得着他找吗？真生气！这位兄台，动手动脚的干什么？有时风度就不好。你算哪根葱啊？走开！哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！我打他！大哥。啥也没看见，是
，我我我跟你说，我是警警警察局的大大大探长，你不能在大庭广众之这么对我。警察局的他他他他探长是什么呀？你你你你你敢学我？行了，说吧。你表哥又闹什么幺蛾子呢？不,不是，他他他不是跟你有三日之约吗？快点！所以他他他他他他他他他开了发布会，说说说,说什么？苏打季劫匪的事儿。哼，三日劫匪什么东西啊？关你什么事儿？所以说。咱咱咱，咱们得尽早过去，拿拿拿拿回你家药材，不是药材？不不不不，我还得回医馆一趟。不是，晚晚晚不及，晚晚晚了就来不及，我来来不及。你怎么又动手动脚？走！哎，这么牛啊！云长。Yeah. 各位来宾，新闻发布会正式开始。哎哎，我们云海市自古以来，民风淳朴，匪徒的出现，哎，让云海市人心。那人就是帮你找药的人。于是，那他瞪我干嘛？我怎么知道？这,匪匪匪匪匪这下我惨了。为什么？让云海市，我欠他一个人情，他肯定会一直纠缠着我。要不要帮你揍他一顿？经过我们不懈的努力，不断的排查，行，终于锁定目标。反正这全是他的人，都有枪，快去快去，把他们揍一顿，揍他一顿。看他小言吝啬，你又这么说，今天我就放他一马。好，好，好，怎么？喂喂哎哎哎！别别别别别！云长，表哥，云长，云长，云儿，云儿，云长，你怎么了？云儿怎么了？他中了七色胡蜂毒，必须马上治疗。你谁啊？放开他！哎，别管了，先送云儿回去吧。来，云儿，慢点，来，来，啊，小心。赶快回去！哎，好。鱼，哎，想当胡明就听我的。哎，你小心点儿。哎，快快快，进去进去再说。来，哎。丁香，你快帮我按住他！啊、快快,快！云长，他的病你们治不了，我来吧。你是谁啊？不能让他治病。云长，云长，云长没事儿、啊这个。来历不明，行迹可疑，不能让他治病。<笑>时间紧迫，再不救人，小命不保。叶会长，乔局长也没有恶意。现在外面兵荒马乱的，我们的确不认识这个人，还是提防一点好。那个小兄弟，你就留在这里，会有人安排你的住处。云儿的病，你暂时别管。还不信我？他的病如果趁早治疗，还有的救。你想怎么救？这个房间只能留我和他，我最有办法。放屁！凭什么不能让别人看你治疗啊？我看你就是图谋不轨。你再不出去，对你不客气了啊！大黄，哎，看着他。是老爷。好大的胆子！哎
又一个淫贼，我让你尝尝我的厉害。于长，少爷，你怎么在这儿？云<笑>长。少爷，你没事吧？云长，其实我，我第一次见到你的时候，我就喜欢上你了。你这个淫贼！你看什么呢？你谁啊？我是谁呀、啊？你这个淫贼，你刚才从我姐屋出来干什么了？你对我姐都干什么了？哦，哦，不好意思，啊、哦，你就是叶云长的傻弟弟，你才傻呢你！你给我出来！爹，爹，我抓到个淫贼。云志，你干什么？他刚才趁你睡着的时候偷偷进来，我看呀。他就是想趁我姐不能动，进来非礼我姐。啊，我像是这样的人吗？那你猫着腰偷偷的走进来，我看你啊，就是做贼心虚。我走路什么姿势关你什么事？嘿，嘘，别扯。你姐好着呢，我整个晚上都在屋里，什么也没听见。哎呀，你们两个出去爱干嘛干嘛，别吵了。哦，哎，你怎么了？我不舒服，我想要去休息、啊。喂，我看他这就是装的。嘘，够了。不行！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，舒服多了。不可能啊！怎么一下子好起来了？哎，云儿，这几天你去哪儿了？怎么得了怪病，急死我们了？啊？哟，气色不错嘛。啊，爹，我忘记给你们介绍了。上次我去山里采药，迷路了，是这个兽医领我出来的。我看他人还不错，就留他在医馆当兽医看看小动物吧，没意见吧？你呀、啊，给我听着，以后好好待着，不许再进山里了，知道了吗？既然你好了，爹就放心了。我要赶着出去，你好好休息啊。<笑>发型还可以吗？你没事啦？我能有什么事儿？云长，他能有什么事儿？生病的是你啊！怎么啦？没事，我先回实验室啦。这什么？听诊器，把这个放在你胸口上，就能听到心脏的声音。这样。嗯有意思，少爷，你可别忘记你自己来这是干什么的，自己好好学着点。这医疗器械很多，你都别给我弄坏了，特别是这些烧杯，都是国外进口回来的。就这些瓶瓶罐罐的，跟医术有什么关系？这你就不懂了吧？有好多东西都是你没见过的。别这么小气嘛行了，来看你自己头发吧。怎么看？哎，从这儿看。哎，想不到你们外界有意思的东西还挺多的。外界？你是跳出三界之外了？啊。他平时就爱装清高，你别理他。快过来看病啦！我们叶云长医生可是从国外回来的，医术相当高明。听说西医要打针，我害怕，还是吃中药吧。给您看看，这边可是西医呢。西医、嗯，听说西医可贵了，我可看不起啊。哎，快过来找我们叶医生看病吧，我们叶医生医术可高明了。叶医生啊，嗯、没听说过，我一直找楚医生拿药的，我还是看中医吧。我看看。对了，上次我中毒晕倒，你是怎么救的我？那是你自己命大，跟我没关系。哎，你这个兽医啊，怎么敢做不敢当呢？你也知道我是兽，怎么帮你治病啊？你虚伪，简直是虚伪。算
，你不就怕我抢你饭碗吗？哼！下一位。干嘛呢？你这是怎么了？一痒，一痒也不能在柱子上蹭啊！来来来，让我给你看一下。别别别别！哇！哎，你怎么了？你叫什么名字啊？痒痒。哎呀，哎呀！我们问你叫什么，你一直说羊也没用啊！我就叫羊羊啊！我爹姓杨，我娘姓杨，我的名字就叫杨洋啊！我、哦、别闹了！哎，这这这！哎哎哎哎哎！刚我们给杨洋看病的时候，你怎么一言不发啊？你们看病我发什么言？给他挠一挠不就行了？行，我知道你医术高，真人不露相，但洋洋刚才真的挺难受的，你不能坐着不管吧？他在我们这是病人，我们能治就尽量去治，治不好让他去别处求医。医者父母心，没有哪个父母愿意看到自己孩子这么难受。云长，你说完这番话，我对你也算是刮目相看。明知道洋洋没钱。还不跟他要钱，你还挺善良的。错，医药费呢会从你薪资里面扣。啊？谁让你刚才带他进来的？无情无义，老奸巨猾，怪不得我们神木族不允许跟你们外族女子通婚。通婚？你想跟我通婚？我就是打个比，懒得理你。阴气无耻，是少爷。嗯，干什么？发什么愣呢啊？我问你啊，你来这儿的目的是什么？我来寻找治疗神叔的方法。你不是想给神叔治病吗？只有我知道。治疗植物的书籍，如果你求我的话呢，我可以考虑帮你找找看。那真是太好了，这事儿对我很重要，帮我找一找，去吧。我又不想去了。为什么？太多。你得求我呀！好，我求你，去吧。你这是求人的态度吗？你求人就这么求的？你得，就是撒娇，对，撒娇的语气。我懂。是这样
早就是了，不过还有个附加条件。怎么还有条件？这么事儿？说。以后乔振天要是来医馆烦我，你就给我挡着他。这，这个好说。我穆星辰从小到大打架就没输过，他打架厉害吗？瞧你没出息的样。也没让你打架，只是他以后要是来医馆烦我，帮我挡着就行了。看来他肯定是喜欢上我了，我得躲着点，万一他是毒妇就麻烦了。喂，能不能行啊？没问题，成交。这是所有的书了。嗯。这是什么呀？感冒药啊，生病了就得吃药。你忘了我有青囊术，还吃什么药啊？对啊、哦。嗯，给我吧。我来这儿不就是为了学习？吃西药也是一部分。我尝尝这药是什么味道。这个，嗯，哇，亲你，跟着水喝。你不早说，慢点儿。嗨、哎，来这荒郊野岭干什么呀？这你就不懂了吧？这才是研究植物的好地方。这里树的症状应该跟你们那儿的差不多，先看看，回头再想办法医治。怎么样？这边症状跟你们那边一样吗？丁笑，看来是同一种病。爹还想在这建药厂呢，看来是有风险啊！我得赶紧回去跟他说一声。好，那你先回去吧，我再查一查。这医馆这么忙，又找不到兽医了，不知道跑哪玩去了。要不我带你去找他？山里这么大，怎么找啊？有我无所不能、聪明机智的小机灵，肯定能找到他的。忙着呢。哎，别、哎、动，姐姐，别动。哎，云城，啊！不是你怎么来了？你来干嘛
。啊，小精灵让我来的。喂，哎，小精灵，赶紧走，赶紧走，赶紧走。嗯，哎，你去哪儿啊？轻点儿。别问了，跟我走就是了，这儿不安全，快点。哎，快点，快点。哎哎哎哎，慢慢慢慢慢点，乔局长，还敢说对云长没有意思？居然还特意选了！哎，别别别别！还没到你出手的时候，那你还不快去？哎，得嘞！兄弟们，除了警察老爷，都跟我来！是。好。站住！站住！站住！别跑！跑不动了！快点！快点！快站住！别跑了！站住！站住！咋这么跑啊？不是你们到底要干什么呀？哎呦，小妹妹长得挺好看的。<笑>别怕，我先告诉你们，你们谁要是动他，我就弄死谁。<笑>那我们就动你。是，杀、啊！<笑><笑>不想吃，不想吃。兽医，你回来了，你没事吧？你这个人也真是的，明明都到我家了，还躲着我啊！手没事吧？这么快就好了？这样疼吗？这样呢？啊、嗯？不疼。什么眼神？你掉下悬崖了，是怎么上来的？哎呀，现在想想我都觉得可怕。就在我掉下悬崖之后，千钧一发之际，有一棵树把我给拖住了，然后我就爬上来了。你该不会是串通那些劫匪在给我演戏吧？你这人内心怎么这么黑暗呢？我给你演戏有什么用？啊？我看你啊，就是想让我觉得我是欠你的，让我报答你。行，那下次再遇到采花大盗的时候，我不管，让他们尽管的采，我就负责在旁边观摩。你你你你敢？那我再问你，那次我中毒了，你是不是趁机偷亲我了？叶云长，叶云长，我像是那样的人吗？是啊，你就是啊，你就是那样的人啊。<笑>你怎么来了？还不是来看你啊。哟，没想到你命还挺大嘛，居然自己跑回来了。正所谓明枪易躲，暗箭难防嘛。总会有些道貌岸然的人在背后使些小动作。如果下次让我抓到，我一定弄死他。你就不会好好说话吗？哎,哎呀，你们俩能不能不要一见面就吵架，烦死了！叶大夫。楚大夫，翠花，来来来来来来来，叶大夫，拿着拿着，你们拿着啊！我大姨妈能好的这么快，是啊，多亏了你们了。哎呦，是啊，没想到你们还真有两下子。以后啊，我让我们村所有人都来你们医馆看病。对对对，都来看病。行了，赶紧扶老太太回去休息吧啊！谢谢你们，谢谢。慢走啊，谢谢啊，好好休息。哎，好，慢走啊，慢走，谢谢，慢走，慢走，好好休息啊，慢点啊，谢谢啊，好。谢谢、哎，谢谢啊！云长，这可是你回来的第一面锦旗，我来把它挂起来吧。我来，哎，我来吧。我来，我来，我来，我来，我来，我来。你是客人吗？我来
时，我就要来。顾、啊、寒，嗯，哎，放手，我自己来。小姐，小姐，小姐，小姐不好了，出大事了。这感觉像是被什么东西咬过的。我记得当时有一只特别大的胡蜂在我们周围飞，后来老陈就变得不正常了。这会不会是那个胡蜂给咬的？那你还记得那个胡蜂长什么样子吗？那个胡蜂的颜色特别的鲜艳，我活了这么久，从没见过这样的胡蜂。哎，怎么了？老爷，老爷，你看，原来是他把杜虎峰带过来的。当初你小子阻止药厂开工，我就觉得你有问题，没想到真的是你在捣鬼。爹，这肯定都是误会，他不可能做这样的事的，你得相信。孩子，他在骗你呢。什么骗不骗的呀？你放心，我这就把他带到警局审一审。哎，乔局长，我可以证明新城的清白。清白什么？清者自清。反正我没干过，不过我可以帮你们救人。说什么说？走，去警局去。哎、走，星辰，哎，云儿，星辰，爹、yeah ，别别别，起飞！别别，你真的可以啊！背着我带他越狱。星辰，没没。没呀、啊，他关押时间，他到到了不放，不行。啊，对，我们找到一个线索、啊。什么线索？胡蜂的巢穴就在树林的一个花房里面，只要找到花房的主人，就相当于找到了凶手。那你还不去抓人啊？秦白影，要是抓到人了，案子破了，是不是咱们药厂就可以重新开工了？啊、你别听他胡说，我觉得真凶就是他。你要是不信的话，让杰飞带你去看看。啊，我们刚从那儿回来。啊，走，走。啊，对了，这个草我研究过，可以治疗风毒，想办法制成外敷药。如果有人受伤的话，能救他一命。那我给那些中毒的人试试。原来兽医也有累的时候啊哎呀，这什么草啊？你怎么在这儿？你睡觉门都不关，也不怕着凉了啊、哦？我问你，这是什么草？这是神木族的解铃草，专门治毒虫叮咬的。那你怎么不早点拿出来啊？这种草药，对我们神木族人来讲不算什么。但是你们常人根本无法承受，如果使用不当，不但救不了人，反而还会害人。但事到如今，再危险也得试试了。是啊，再不救他们，撑不过三天。
，轻点。哎呀！大王，给他擦掉！小心点呃，小姐，他他睡过去了，应该没什么事儿了。大黄，你先出去忙吧。呃，小姐，有什么事儿再再叫我啊。好，去吧。哎，我先走了。怎么回事啊？他承受不住药草的毒性。那那怎么办啊？如何是好啊？木木木木木木木大夫，那个我抓抓抓着一个胡服、嗯，但是我感感觉他跟你画画的那个不一样啊！不愧是探长，你立大功了，这，赶紧回去休息。小意思。嗯<笑>这胡风怎么了？我们神木族的七色胡风一旦出了外界就会死，这三色胡风不一样，有攻击性，而且在外界不会死。这也就说明这是两种胡风，而他们中的也是两种毒。那这回解灵草没有用了吧？别急，我还有办法。梅娇，你干嘛？梅娇，你别动！梅娇，梅娇，梅娇，你别动！我跟你说，徐哥，梅娇，梅娇，梅娇，别闹了！梅娇，梅娇，别闹了！梅娇，这是怎么了？你在这儿等我，我一会儿就回来。梅娇，我好像好一些了。胳膊上的红点没了。哎，哎，哎，太神奇了！嗯，蛇医，你的药起作用了。啊，那个，你这药丸什么配方？你给我，我去找人多做一些。不急，你尝。看来这些药丸只能缓解风毒发作，还需要再改进一下才行。这药只能暂时缓解风毒，我还得再改进一下。啊、那个穆医生，想不到你年纪轻轻就有如此医术，佩服佩服。您刚才不是还骂我来着吗？呃，刚才是我不好。你们忙，你们忙。哎，大王，哎，我们出去。好。
什么事儿？大婶，不好了，不好了！外面来了个怪人，说是穆大夫的师傅，非要进来。你师傅？坏了！你就说我不在这儿，帮我拦着他。嗯，好。云茶，我我我我我我先走了。去哪儿啊，徒弟？连师傅都不认了。<笑>师傅，<笑>你来了怎么不说一声呢？好去接你。你就是星辰的师傅啊？你好，叶云长。就是你把他勾引到这儿来的吧？勾引。你说我勾引他，哎，师傅，哎，你话不能乱说呀，你别诬陷我。师傅，我口碑一直都是很好的。行了，行了。我怎么闻到解铃草的味道啊？啊，是徒儿制成了解毒丸给病人们吃了。原来套我的话，是为了给他们治病啊。哎呦，师傅。这徒儿不是实在无奈吗？手里草药不够了，师傅要不再给点呗？想要解灵草呢，就跟我回去。哎，我说你这个老太太也太小气了啊！哎、师傅，知不知道这个药是拿来救人的？哎、你要是要钱，你开口、哎、开个价，我就给你。不懂事儿，别说。你真以为这个草药能救得了他们？你什么意思啊？被七色胡蜂咬过的人，最多活不过一个月。甘露消毒，扣藿香，阴沉滑石，木通昌，秦窍贝母，射甘柏，湿热食溢，是主方。什么意思啊？解毒丸的药方，用这个药方打底，解灵草才不会伤人。多谢师傅指点。云长，用我师傅刚才说的药方，加上解灵草，就能做成解毒丸了。那这样的话，就能克制毒狐蜂了。先不要高兴的太早，你们这里的狐蜂毒性太强，如果不坚持服药的话，一定会前功尽弃。笑什么呢？哎呀，都怪上官市长太守旧了，要不然阿瑶跟文轩早就在一起了。哎，那是他们没魄力。你有魄力。走着瞧。小姐，咱们订的九十江西药全部都到齐了，我看看。小姐，寿衣，你回来了。你这个人，干活的时候找不到人，吃饭的时候倒是回来了。昨晚去哪儿了？我去散散步。我师傅回去。不知道呀。这是什么呀？麻醉剂，做手术用的。哎。来信了。这都写的什么呀？跟鬼画符似的。族内出事了，神树日渐枯萎，毒蜂不断伤人。姓名虽然无忧，但痛苦难忍，请速回。哎，美江，帮我回一封信，就说我现在在寻找治疗神树之方，找到机会。
你们的通讯方式还真是奇特。呀，这屋怎么搞得这么乱啊？那你帮我收拾一下。凭什么呀？我又不是女佣人。那你就别嫌我这乱。口袋里藏什么宝贝啊找我什么事儿啊？偷翻我东西了吧？没有，是你东西本来就掉地上，然后我给你捡起来而已。看，这叫打嗝花。它的种子能让人不停的打嗝，如果不及时治疗，种子就会在人体生根发芽，一辈子都会打嗝。我错了，我以后再也不翻你东西了。哎呀！哎呦，煎酸、嗯！啊，煎好酸呐！啊！哎呦，我这腿怎么样？你说？哎呦，哎呦呦呦呦！哎呦呦呦！啊！有病啊你！好像不打嗝了呀。肩膀疼是吧？不疼。嗯，不疼不疼。肩膀疼。不疼不疼不疼。腿也疼。不疼不疼不疼。腿也疼。不疼。我给你讲个秘密。你你先坐，坐吧。我跟踪我师傅
去了一个水晶矿洞。嗯，里面有一具尸体，栩栩如生，很是神奇。你师傅也搞人体实验啊？怎么可能？他又不懂西医。那你带我去看看吧。走。这是什么地方啊？没事，走吧。这真的是尸体吗？这么多年了，还保存的这么好。我师傅在看到他的时候，情绪很激动，这应该就是小蝶了。小蝶是谁啊？就是那个。让我叔叔放弃组长职位的女人，我去看看。走吧。这也有胡风，会不会操控胡风的人就是你叔叔啊？不知道，但肯定跟他有关怎么还有一个人啊？看来这件事情比我们想的更复杂。星辰，看，星辰这都是朕为你打下的江山呐、啊！星辰，王后，快来帮忙呀！王后，王后，王后，坐下吧，这都是朕为你们打下的江山，天上天下，唯朕尊，我是流氓，我是王。小姐，你快去看看吧，树一发疯了，怎么回事啊？啊他喝了特效药就变成这样了。特效药、嗯，什么特效药啊？就是乔震天指定每家药铺都要进的。拿来给我看看。啊！你冷静一下。天下尔等奸臣。星辰，太过分了。这药治疗风毒见效快，还能止痛提神。吗啡，这种麻醉剂可以镇痛、嗯，但是喝多了就会上瘾。这里面吗啡肯定超出了标准限制，<笑>要不然也不会变成这个样子。天阳，你把它看好了，一定不能让他再喝这个东西了。啊哎，你去哪儿？我去找乔振天算账。没喝多。嗯。诸位，毒壶风伤人事件，想必大家都知道了。现在全城的老百姓都迷信一种特效药，说这种特效药可以治疗风毒。我想告诉大家的是，这种药叫做吗啡
，吃多了只会让人上瘾，充演鸦片误国的悲剧。如果不是特效药的话，怎么治疗中毒啊？就是啊，这是我们家研制的解毒丸。这种药丸可能药效会慢一点，但一定可以彻底根治风毒。可我凭什么相信你啊？真的。现在就给大家做个实验。小姐，您尝。疯了。我只会服用我们自家的解毒丸，药效如何？大家看我就可以了。坚持住啊，星辰！星辰，定要坚持住！不要叫，求求你们，再给我最后一瓶吧！我不行了，我不行了！我不行了！再给我最后一瓶吧！天瑶，把他给按紧了，好。我最后一瓶。玉阳，我也没事了。玉阳，啊，扶我起来吧。啊啊啊！有志者事竟成，这毒瘾，我我克制住了。有没有特效药？你们有没有特效药？啊！哎呦哎呦！你们有特效药？这个木星辰竟然敢骗我！赶紧把他绑起来！快点！给我！有特效药！给我！星辰，拉进去，快！给我！有特效药！上去了吧？啊！玉成。我求求你再给我一瓶吧，我最后最后一瓶就行。玉成，坚持住，星辰。一口，一口，坚持住啊，一定要戒掉啊！最后一口，星辰，一口，一口，行，最后一口，最后星辰呀，最后一口，看着他，一口，哎哎，最后一口。麻烦让那个。笨蛋兽医，渡过难关。我愿意，我愿意为他承受一切痛苦看你这个表情，真的害人不浅。那个兽医啊，你真的要好好的把毒瘾戒掉，不然别怪我看不起你。啊
，你们好好看着他。哎，云城，你中了风毒，还是先回去休息吧。我就去看看他。少爷，少爷，云城，少爷，少爷，少爷，没事啊。少爷，没事，没事，少爷，我在这儿呢啊。你别怕啊，没关系的，成败在此一举了。少爷，疼，真的很疼，你这个木星人。为什么还有这么大的劲儿？云城，云城，小姐，云城，小姐，醒醒，小姐，醒醒，云城，醒醒，云城，云城。这不是叶医生出来了？是叶医生啊！哎，这不是叶医生吗？他没事了，他精神好了。是啊，皮肤还比以前白了，更漂亮了。现在大家相信我们家的解毒丸是有效果的吧？看来这药真的有用，给我来一盒吧。哎，好呀，好呀。排队排队啊！排队排队啊！都往后排，都排好队啊！都有。排队排一下队，排好队。要有的是啊。哎，这是你的啊。这是我的。来、哎，拿、哎哎哎哎哎哎哎哎、好。这一盒药啊，是,啊是三个疗程，早中晚吃，饭后吃啊。排队排队。这一盒药啊，早中晚吃，饭后吃啊。这是你的。要不然伤胃。都有都有啊，别着急。哎呀，老板，排队有都有啊，都有。赚钱了。啊，济世行医还赚钱，好买卖，一日三次，按时吃啊。爹，你怎么来了？我去工地了，经过这里看看你们。工地？嗯，这次你们把胡风的毒给解了，叶家药厂才有重建的希望。我的女儿真是好样的。爹，这您可说错了，毒风的解药呢，是木星辰制作的。所以说，我们只是帮他打个下手。再说了，穆星辰他是深藏不露，对吧，生意？没有这回事，主要是云长和天瑶要配合。我充其量就是个打下手的工人。现在像你这样医术医德兼备的好医生，真的难得。对了，等我们药厂建好以后，有没有兴趣留下来帮忙啊？研制新药。好啊，好啊，好啊。嗯，要是留下来，就是我们一家的一份子了。快快，赶快答应，快答应啊！能治药救人，当然是好的。但是我离家多日，得回去一趟。叶老爷的心意，谢谢你了。云儿，哎，你一定要帮爹把他留下来。我看星辰这个孩子，踏实可靠，医术不凡，难得的人才呀、啊。哎，小妈都要把我嫁出去了，我哪还有脸留人家呀？嗨，这还不简单？爹帮你解决掉，嗯？还是爹最好。<笑>爹，你放心吧，没有我的吩咐，收益敢回去啊？少爷。<笑>震天！乔震天，你这是干嘛？市政府有令，要强制所有对特效药上瘾的病人解毒。乔局长，穆医生的病我可以帮他治的。嗯，您不用担心了，回去吧啊，没事。云城，星辰，强制隔离解毒是不可避免的，只有这样才能拯救那些病人，包括我。乔震天，我跟你走。叶会长，我这也是秉公处理，如果有什么意见，您尽管说。没事，我戒完毒就回来。
谁呀、啊？你凭什么打人？杨哈，哪来的小子？哪都是连你一块打！试试看，简直是目无法纪！那全都抓起来，带走，快抓！先生，没事吧？没事，还没事。他们都打你了，有人暗算我。乔振天，这人太杂了，要不你批准让我带穆星辰回医馆去戒毒？虽然我是局长，但也得公事公办，看在你的面子上。以后这间房间让他一个人住，也算是最高待遇了